في السابع والعشرين من أيلول عام 2014 اقترح رئيس وزراء الهند ناريندا مودي يوماً عالمياً لليوغا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أود اليوم أن أوجه عنايتكم الكريمة لموضوع آخر عندما نتحدث عن تغير المناخ وعندما نتحدث عن الرعاية الصحية الشاملة وعندما نتحدث عن الاندماج مع الطبيعة وعندما نتحدث عن الرجوع إلى الأصول أريد أن أتطرق إلى أمر خاص في هذا الصدد اليوغا هي هبتنا العتيقة والتقليدية التي لا تقدر بثمن ترمز اليوغا إلى التوازن بين الجسد والعقل الفكر والحركة الإنجاز والتحكم في الذات واتحاد البشر بالطبيعة تهدف اليوغا لتحويل نمط حياتك ويمكن أن تساعدنا التوعية بها في جهودنا الرامية لمقاومة التغير المناخي اليوغا بالنسبة لنا تعني الاتحاد والحب بدأت ممارسة اليوغا وأشعر أن الحياة قد أصبحت أكثر إشراقا وجد و... وفي الهند تسنى لي أن أتعرف على لمحة عن اليوغا الحقيقية إنه اتحاد أرواحنا بالرب إن ممارسة اليوغا تجلب التوازن والرفاهة والسعادة والحرية للتمتع بالحياة بكل ما فيها مع زيادة عدد ممارسي اليوغا في العالم اليوم ربما نشهد بالفعل بداية للتحول في الوعي العالمي الذي يفضي بنا إلى كوكب أكثر توازناً وتناغماً أصبح ممارسو اليوغا مستهلكين أكثر وعياً وأشخاصا أفضل وأكثر حرصا على البيئة وقادة متميزين إنها قوة اليوغا وهي ذات تأثير جيد على العالم فلنبدأ العمل بالانطلاق في هذا الاتجاه بتدشين اليوم العالمي لليوغا في الحادي عشر من كانون الأول عام 2014 قررت الأمم المتحدة على جعل يوم الحادي والعشرين من حزيران اليوم العالمي لليوغا وقد شاركت 177 دولة في تقديم مشروع القرار وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الأمم المتحدة (تصفيق)